Vítam vás pri sledovaní kanála o outdoorových aktivitách. Dnes to bude veľmi ležerná a oddychová pešia turistika. Pôjdeme na Vršatec, Korunu Bielých Karpát. A ako bonus sa zastavíme na zrúcaní nebeckou. Dozviete sa o náučnom chodníku okolo Vršatca, o možnostiach občerstvenia či ubytovania na Vršatci. Vršatské bradlá nájdete nedaleko Ilavy. Nedajú sa nevšimnúť, ich skalnaté steny dobre vidno z doliny, ktorou prechádza diaľnica D1 a železnica. Vršatské bradlá sa tiež považujú za korunu Bielých Karpát, i keď nie sú najvyššie. Je to práve kvôli ich skalnatému zhľadu. Toto video začína v obci Červený kameň a po modrej turistickej značke povedie až do obce Vršatské podhradie. Celý okruh okolo Vršatca je asi na 3 hodiny, čiže nič náročné a dá sa stihnúť za jedno do obede s rodinou. Naša trasa je v opačnom smere náučného chodníka, chceli sme si odbiť cestu asfaltkou na začiatku, aby sme sa mohli späť vrácať lesom. Vršatec je nechválne známy leteckým nešťastím, ktoré sa tu odohralo v roku 2015. Dve športové lietadla viezli 34 parašutistov, ktorí mali nacvičovať hromadný zoskok. Pripravovali sa na nadchádzajúci letecký deň na športovom letisku v Slavnici. Nad obcov Červený kameň sa lietadlá zrazili. V každom lietadle sa viezlo 17 parašutistov a dvaja piloti. Parašutisti sú samozrejme pripravení aj na takúto situáciu. Väčšina z nich stihla vyskočiť. Nehoda si vyžiadala 7 obetí, 4 pilotov a 3 parašutistov. Pomníky sa dajú nájsť podľa GPS a ich presné koordináty nájdete na informačnej tabuli v obci Červený kameň. Po asi pol hodine po asfaltke sa dostanete do sedla Chotuč, krátko na to sa vám naskytnú široké panorámy na kľak a strážovské vrchy. Nasleduje obec Vršacké podhradie, odkiaľ je to len kúsok ku zrúcanine Vršackého hradu. Výstavba hradu, ktorý patril do línie brániacej severozápadné hranice Uhorska, sa začala v 13. storočí po mongolskom vpáde. Základ hradu tvoril horný hrad s vnútornou väžou, ktorá bola dominantou celého komplexu. V roku 1394 ho získal Stíbor zo Stíboríc, ktorý bol aj pánom Beckovského hradu, ktorý v reportáži navštívime neskôr. V 15. storočí hrad prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, neskôr hrad vystriedal viacero majiteľov, patril napríklad kráľovnej Barbore, jej cere Alžbete či drobnej šlachte. V 17. storočí došlo k ďalším úpravám hradu, ktorý však postupne začal upadať, pretože šlachta začala uprednostňovať pohodlnejšie, nižšie položené sídla. V roku 1680 hrad vypálilo cisárske vojsko. Po rekonštrukcii hrad vyhorel a počas Rákociho povstania ho cisárske vojska zničili výbušninami. Majiteľia k ďalšej rekonštrukcii neprikročili. Dnes je zo zvyškou hradu už len zrúcanina. Trasa ďalej pokračuje okolo hotela Vršatec, kde sa môžete občerstviť, ubytovať alebo najesť. Hotel má terasu, z ktorej máte výhľad na hradné bralo a do doliny. Ďalej sa ide strmo do kopca a dá sa vystúpiť na najvyšší bod okolia na Chmeľovu. Výhľad odtiaľ to je na považský inovec, trenčín a za dobrej viditeľnosti dovidíte až na vysielač na Javorine. Výstup priamo na vršatské skaly je pod hrozbou pokuty zakázaný, napriek tomu sa našli odvážlivci, ktorí si výstup mohli dovoliť. Cesta ďalej pokračuje lesom, naspäť do obce Červený kameň. Na spestrenie tohto výletu sme sa rozhodli pridať vám ešte ako bonus návštevu zrúcaniny hradu Beckov. Známa zrúcanina sa nachádza nad obcov Beckov, nedaleko Nového mesta nad Váhom. Beckov je postavený na 60 metrov vysokom brale a jeho dobre vidno z diálnice. Hrad sa spomína už v kronikách od 12. storočia. V druhej polovici 14. storočia hrad vlastnili Stiborovci, pôvodom z Polska, ktorí predstavovali v tom čase jeden z najmocnejších rodov Uhorska. Za ich vlády prežil hrad svoj najväčší rozmach. 
Na prelome 14. a 15. storočia pristúpili k jeho honosnej prestavbe, pri ktorej zvýšili hradné veže a postavili horný gotický palác s rytierskou sieňou a kaplnkou. V polovici 16. storočia hrad v dôsledku tureckého nebezpečenstva opevňovali. Vtedy postavili v dolnom nádvori delovú vežu a zvýšili obvodové múry hradu. V tom čase bol hrad už vo vlastníctve rodiny Bánfiovcov. Po ich vymretí v roku 1646 si hrad a panstvo rozdelili ich nástupcovia. Tí sa však už tak nestarali o jeho údržbu a hrad začal pomaly chátrať. Požiar, ktorý vypukol na hrade v roku 1727, zničil väčšinu budov a od tej doby bol opustený. V súčasnosti sa hrad rekonštruuje, tak ako iné zrúcaniny na Slovensku. No a to je na dnes už naozaj všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať palec hore a kliknite na odoberať kanál. Dúfam, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujem za pozretie a vidíme sa na budúce.